Тихая река. Жизнь в лесу. И раки в тайге. Ставьте пендали, не забывайте. И только тогда слухаем. Вот так вот. Как-то во время отпуска, ароматным летом, в таежном селе, не вытерпев жары, решили мы с сыном поплескаться в реке и наловить раков. «Раков?» – спросил нас сосед, агроном совхоза, садясь свой газик. Ху! На карася он бы временно шел, а возиться с какими-то раками было некогда. «Так это вам надо на раковку! На раковку вам надо!» – сказал он. «На раковку?» «На раковку!» – подтвердила из-за забора собиравшая огурцы соседка. «Конечно!» И, взяв старый котелок, мы отправились искать раковку. Прошагали мы всю село и вышли на звонкое от кузнечка в поле. И остановились. Впереди тигриным семейством растянулись рыжие от зари пушистые сопки. А возле них, у самых мокрых лап, тащила бровно работящая река. «Это не наша. В таком шуме раки водиться никогда не станут», — подумали мы и решили. И потопали себе дальше. Переправились мы через эту реку, забрались в прохладную маховую глушь, а раковки все не было и не было. И мы тут стали уже сердиться. Хе. И где это она, эта раковка? А? Где она? Раковка. Название еще какое. Где она тут есть? И тут, среди папоротников, за большой рекой блеснула малая. Вода золотилась в ней медовыми струйками. Лужицы в солнечных пятнах желтели. Желтели прям как блюдечки меда. А на травинках вспыхивали зеленые стрекозы. А в сторону от нас медленно уползал недовольный удавчик. И сын сразу бросился за ним. Но вдруг глянул под ноги и закричал. И как закричит? Раки! Чего? И мы быстренько-быстренько нахватали их полный котелок. Полный. Они зашевелились там, зашибуршили, будто бы заворчали. Ну и вредные мужики попались, ага. Сейчас домой понесут, огонь разведут и все. И варить будут. Но мы присели на повальное бревно рядом с дедом, который ловил пескарей для наживы, и стали слушать тишину. Да, именно тишину. И капли воды из родника, и шелест трав под брухом уползающего удавчика. И высоко-высоко звук реактивного самолета. «Тихая река», — сказал сын. «Ну а чего ей шуметь? О чем ей тебе рассказывать?» — подумал я вслух. «Это тебе не кит, который по всем океанам прокочевал. Она-то всего два-три километра по земле бежит. И все». «Хе, и то верно», — усмехнулся дед. «Что из нее возьмешь?» Чё ей шуметь, правильно? Хе -хе. Это те не Амур и не Волга. Это раковка. А шо в ней? Пискари дай раки. А шо на ней было? А кто его знает? Разве что когда-то интервентов тунды-сунды гоняли. Вот да. Да и японский офицер погнался якось за разведчиком и саблю тут потерял. Да, вот такую шаблю. А уж как пошли партизаны гнать самураев уже, то уже все, аж до тихого океана гнали. Так эта раковка из-под копыт до самого неба летела. И мы с сыном переглянулись так, блым-блым, 
Мол, вот тебе и раковка. Хе, ничего себе, тихая речка. Да и не тихая она вовсе. Не забытая, а просто скромненькая. Скромная, да и боевая. Ну и разговорились мы, расшумелись, так что аж котелок перевернули. А раки из него бегом, бегом, конечно. Поди соберутся в норе в своей медовой воде и начнут шуршать там, шевелить в усами и качать головами. Хе, мол, ну повезло, вот повезло, как повезло. Хорошие мужики нам попались, хорошие, конечно, Хе, именно так. А на сегодня, ребята, у нас все. Такая сказка прибаутка. Раков наловили и раки назад уползли до дома. И еще и подумали, что хорошие мужики им попались, раз не сварили их живьем вот это вот, чтобы они аж красные стали. Правильно? Кстати, раков давненько не ел. Надо будет раков взять. Надо будет найти раков и попробовать. Что ж давненько не это. У нас я смотрел раки по 250 гривен за кило. Вот почему у вас интересно. Это как же, да, обычно же говорят, что это раки, это рабиш, это как в том фильме, да, это и вот это ж, это ж мусор, что вы его едите. Ну, какая-то доля правды тут есть. Я, например, всегда когда раков ем, оно, они же падали едят, трупаков. Но вкусные собаки, правда? Что не говори. Единственное, что я... Смотрел на ютубе, как, короче, вот эту кишку, чтобы она не была. Короче, по-живому, ребята, я видел на ютубе, делюсь с вами. По-живому. Берете живого рака и берете вот эту чешуйку в опе, которая, с посредине как раз, которая, и дергаете на нее. Чувак, и что интересно, вот эта вся кишка, она прям вся выходит. Ну, конечно, ему больно, тут не поспоришь, вот это, конечно, там шпрыкать, по -по, чтобы сразу <laughs> вылетала кишка у тебя. Но факт в том, что вот только по-живому я видел. А потом, когда он уже сварится, все, этот вариант не работает. То есть с каждого вот так вы шпрехваете, и потом варите, у вас получается уже вот это, нету этой кишочки. Вот чего. Тоже надо мне так попробовать, вот так вот. Но рака жалко, это ж как-то так по-живому. А с другой стороны, по-живому вы вообще их ложите в кипяток. В кипяток вас вот так положи по-живому, звари. Что? Нормально будет? Так что можно сказать, вот это вот первая ваша процедура по-живому -по вышпрыхивать тебе вот эту вот <смех> опу-жопу, то это уже нормально. Ну, если сравнить одно с другим, согласны ли вы? А с другой стороны, все равно что ты его варишь, правда? Что его жалеть? Главное, чтобы вкусно было. Вот так вот. <смех> вот так. Сегодня у нас такая философия. Кваса надо взять и вот это. Я кваса хочу. К вас люблю, мне нравится. На сегодня, ребята, все. Такая философия у нас, такой рассказ. Пишите ваши комментарии. Ну и не забывайте ставить ваши пендели, как обычно. На сегодня у нас уже все. Услышимся, увидимся завтра. Так что, покендово.